राहू या वर्षी दोन करोडचा फायदा झालाय अब एक नई फॅक्टरी डाल देते अगले साल दो करोड से तीन करोड पे जम मारने का काय म्हणत सुधीर तू पण बस ना नाश्ता करून घे नाही नाही नको वही पहिले देर हो रही और काम ही बहुत आहे काम ही तो करता रहता है इसलिए तो हमें प्रॉफिट हो रहा है वैसे सुधीर दो करोड का पाच टक्का किती होता दस लाख भाऊ तो ये दस लाख पहिले चंदे मे डाल रे काय मोहन बरोबर अगले साल फॅक्टरी डालेंगे उसमे दो तीन करोड फायदा होगा उसका कोई गॅरंटी नाही आहे लेकिन ये दस लाख के चंदे का जो पुण्य है ना वो आगे चल के दस करोड़ देगा जैसा आप कहो भाऊ वो भाऊ आज जरा वेंडर लोगों को पेमेंट करने का है तो जरा पहला उसका देख लेते हैं माधवी चेक बुक हाँ ये लिस्ट है उसका तूने देखा है ना पर... तो फिर क्या टेंशन है हुँ? फिर भी एक बार माधवी ये चेक बुक है ये सब चेक पे ना मैंने साइन करके रखे है जिसको जो भी देना है बांट दे ठीक है भाऊ चला ये तो भाऊ ये सुधीर पे हम कुछ ज्यादा भरोसा कर रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा आपको देखो मोहन ये सुधीर पे ना कभी डाउट नहीं करने का जब से ये मुझे मिला है मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है आ गई राजकुमारी आई जॉगिंग करके चलो आओ नाश्ता कर लो चलो हेलो अंकल कैसे हो बेटा अच्छा ना <laughs> चला भाऊ भी है तो फैक्ट्री में मिलते हे अंग्रेज ये स्पून क्या है हाथ से खा लो पापा प्लीज नॉट अगेन मुझे ना ऐसे नहीं होता अन है तरीके से खा लिया क्या क्या बोलिए ज़्यादा पढ़ लिख गई तो आई बाबा बैकवर्ड हो गए आई तू ना मेरी बात को हमेशा उल्टा ही लेती है तो तू कौन सी सीधी है एक्स्ट्रा क्लास बोल के लड़के के साथ कॉफी शॉप में गई थी तेरे बाबा ने देखा था कल तुझे वहां कौन था वो लड़का बाबा वो कॉलेज फ्रेंड था कॉलेज फ्रेंड वैसे दिखने में अच्छा था अच्छा दिख रहा था ऑपरेशन कराने के लिए लेकिन आप सुनते ही नहीं ईशा ड्राइवर को वो गाड़ी निकालने के लिए वही अस्पताल ले जाना पड़ेगा मैंने बोला ना मैडम पैसे जमा कर दूंगा मैं पहले मेरी बेटी का इलाज तो शुरू करवाओ किडनी में स्टोन है उसको दर्द से तड़प रही हो देख नहीं दे आपको भाऊ इसमें मैं क्या करूं डॉक्टर पाटिल ने कहा है ना जब तक एडवांस जमा नहीं कराओगे ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा डॉक्टर पाटिल की तुम्हें <laughs> तेरे को बोला था ना नीलम कि लालची लोगों के अस्पताल में नहीं दिखाना फिर को अरे गोविंद क्या कर रहे हैं यार जल्दी डाल लगा उठ पैसे हाँ कितना वेट करा गया सर डॉक्टर पाटिल डॉक्टर पाटिल मेरे अकाउंट में अभी पैसे आ जाएंगे सर देखना इनको सर, क्या? सर मेरी बेटी का इलाज शुरू करवाइए ना सर मैं थोड़ी देर में पैसे जमा कर दूंगा सर सारे डॉक्टर अस्थाना कुटे आए इनको वही देखते हैं डॉक्टर अस्थाना अभी हॉस्पिटल में नहीं है तब तक मैं देखता हूँ हाँ। तुम्हें काजी करू ना डॉक्टर अस्थाना हॉस्पिटल में आने वाले तब तक मैंने भाऊ को पेन किलर इंजेक्शन दिया है ठीक है साले मेरी बेटी दर्द से तड़प रही है और तू यहाँ रही सोगी आने मुझे घूमना है ताले छोड़े साले चमचे साला लाल जी चमचे का ही है साला छोड़ी अभी साला पांच मिनट में आके तेरे मुंह पे पैसे फेंकता हूँ साले और सुन अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो ये हॉस्पिटल जला दूंगा मैं आग लगा दूंगा समझ कर रखना डॉक्टर साहब इनके तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आप ये रख लीजिए इसे इसे इलाज हो जाएगा ना मेरी बेटी का हाँ आप ये सब मत करिए डॉक्टर पाटिल इनकी बेटी का इलाज शुरू करिए ईशा मेरा पर्स थे आई आपका पर्स तो गाड़ी में रह गया वही नहीं तुम ही काजी करो ना मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ 
थैंक यू भाई चिंता मत करो तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा ईशा मैं पॉज लेके आती हूँ ऑपरेशन शुरू होने वाला है आप चलिए मैं आती हूँ शायद थोड़ी देर में आ जाऊंगी बट नहीं आए अभी अरे विशा कहाँ पर है बाहू वहाँ पर अंकल बट अभी तक ना डॉक्टर नहीं आए तुम लोग कहाँ जा रहे हो अंदर एक पेशेंट से मिलना है और ये बैग में क्या है बैग चेक करो अरे आटा कर घुसे हॉस्पिटल में क्या आजीवन हॉस्पिटल का हॉस्टल बनाया और अंदर से लगातार गोली की आवाज आ रही है जल्दी चलो वो फास्ट क्या है मोहन बाबू अरे दरवाजा कैसा लग उड़ता है अरे मसा बाबू और ईशा अरे दरवाजा खोलकर मरना है क्या बहुत सारे डॉक्टर पेशेंट और स्टाफ को बंदगी बनाया गया सर पता करो हॉस्पिटल के अंदर जाने का कोई रास्ता है क्या जी सर हे बगा साहब यही थे वो तीनों ये देखिए कुछ पता चला क्या सर ये तीनों पर्पजली कैप पहन कर आए ताकि सीसीटीवी में इनका चेहरा ठीक से कैप्चर ना हो पाए एक मिनट लेट ये तीनों यहाँ पहले भी कभी आए थे क्या कभी देखा इनको यहाँ पे नहीं साहब इसके पहले इनको कभी नहीं देखा सर सर साहब अभी कुछ देर पहले एक आदमी आया था इतना गुस्से में था वो कि वो तो डॉक्टर पाटिल के साथ हाथापाई करने वाला था और उसके जाने के बस पांच मिनट के बाद ही ये तीनों आ गए थे सर यहाँ पे कौन था वो ये नहीं मालूम साहब लेकिन वो अपनी बेटी के लिए आया था उसकी बेटी बीमार थी और वो अपनी बेटी का इलाज करना चाहता था लेकिन उसके पास इलाज के पूरे पैसे नहीं थे इसी की वजह से तो झगड़ा हुआ सर उसकी बेटी और बीवी तो अभी भी अस्पताल में अंदर है क्या हुआ पीव? अभी सब ठीक हो जाएगा हम बाहर जाएंगे ना यहाँ से तभी सब ठीक हो जाएगा मामा बहुत दुख रहा है माँ ये चुप है मामा बहुत दुख रहा है चुप है मामा बहुत दुख रहा है साहब ये देखो यही था वो आदमी जो धमकी देके गया था बहुत गुस्से में था साहब वो सर इस आदमी के निकलने के पांच मिनट बाद वो तीनों क्लियर अंदर आए क्या वाकई में इस आदमी ने उन तीनों को यहाँ भेजा होगा इस गार्ड ने बताया कि उस आदमी की बेटी और बीबी अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है फिर भी पता करो ये आदमी कौन है पेशेंट की फैमिली और इस हॉस्पिटल के ऐसे झगड़े पहले भी बहुत हुए हैं एक आदमी ने तो हॉस्पिटल पर इल्जाम भी लगाया था कि यहाँ के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उसकी बीबी की मौत हो गई थी और सर इंटरनेट पर इस हॉस्पिटल के ऐसे रिव्यू है कि यहाँ पर बहुत महंगा इलाज होता है तो क्या ये मामला हॉस्पिटल से जुड़ा है या फिर कोई और चक्कर है सर कैसे भी करके इन तीनों अटैकर्स की इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी होगी 
पता करना होगा कि ये तीनों अटैकर साकेट चाहते क्या मुझे किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं चाहिए तुम वहाँ पहुँच चलो और तुम वहाँ पे चेक करो नजर रखो सर सर अंदर घुसने के चारों तरफ से कोई भी एंट्री नहीं है हॉस्पिटल के लैंडलाइन पे फोन करो जी सर सर कोई उठा नहीं रहा इधर हॉस्पिटल में से किसी भी स्टाफ का मोबाइल नंबर है तुम्हारे तो पास अरे साहब मैं खुद ही चार पांच लोगों को अंदर अस्पताल में फोन कर चुका हूँ लेकिन पता नहीं क्या हुआ है सबका फोन बंद आ रहा है किसी का भी फोन नहीं लग रहा ठीक है तुम जाओ हो सर सुबह से लेकर अब तक की सारी फोटे चेक करो एंटी रेस्टर चेक करो पता करो की पेशेंट उनकी फैमिली और स्टाफ को मिला के हॉस्पिटल के अंदर कितने लोग हो सकते हैं उनकी डिटेल्स भी निकालने की कोशिश करो जी सर सर मीडिया मीडिया को एकदम दूर रखो जी सर सर वो आदमी जो हॉस्पिटल वालों से झगड़ा करके गया था वो एक हिस्ट्री शीटर है व्हाट यस सर सरवन नाम है उसका और दो महीने पहले वो छूट के आए जेल से और सर एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अंदर था वो तो क्या अंदर जो तीन लोग हैं वो सरवन से कनेक्टेड हो सकते हैं क्या ये वाकई में हॉस्पिटल से बदला लेने आए सरवन की सीसीडी फुटेज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करो जी सर ऐसी होस्टेज सिचुएशंस में वक्त एक मेजर रोल प्ले करता है एक एक सेकंड विक्टिम्स की जान पे खतरे की तरह मंडरा रहा होता है अभी हमें खुद नहीं पता कि अंदर चल क्या रहा है क्रिमिनल्स के पास सिर्फ पिस्टल्स हैं या एक्सप्लोजिव भी है लेकिन सिचुएशन बहुत रिस्की है विक्टिम्स की जान बचाने के लिए अभी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम क्रिमिनल्स के साथ बात करें उनकी डिमांड सुने और विक्टिम्स की जान बचाने के लिए उनके साथ किसी भी तरह नेगोशिएट करें सर, सर इस हॉस्पिटल में प्रसाद मालवनकर एडमिट है प्रसाद मालवनकर? यस सर और वो रही उसकी बीवी सर ये प्रसाद मालवनकर अपने टाइम का नामी गैंगस्टर था कहीं ये कांड मालवनकर की वजह से तो नहीं हो रहा है सुमन, उनको अंदर लेकर आओ तुरंत मैम आप चलिए हमारे साथ उनको आने दो आप लोग रुकिए आप आइए रुकिए रोको इनको चलिए मेरे पति अंदर एडमिट है और आप ये फालतू के सवाल पूछ रहे हैं वो कोई गलत धंधा नहीं करते आइन की फैक्ट्री है उनकी आइन की फैक्ट्री तो बाद में खोलिए ना माधवी जी हम सब जानते हैं हम ये भी जानते हैं कि प्रसाद बालवंकर पहले भी अंदर हो चुका है आप ये पंद्रह साल पुरानी बात कर रहे हैं मैं कह रही हूँ ना अब वो कोई गलत धंधा नहीं करते मेरे पति और बेटी की जान खतरे में है देखिए माधवी जी हम जानना चाहते हैं कि अंदर कौन लोग हो सकते हैं हो सकता है कोई पुराना गेंगो हो सकता है कोई पुराना हिसाब किताब प्रसाद मालवंकर से चुपता करने आया हो और उन्होंने आपके पति की वजह से पूरा का पूरा हॉस्पिटल होस्टेज बना लिया ये क्या कह रहे हैं अजीब किसी की कटकाठी देखे आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसको जानती हैं कभी आपके घर आया हो आपने कहीं भी देखा हो ध्यान से देखिए नहीं नहीं मैं इनमें से किसी को नहीं जानती प्लीज मेरी बेटी और पति को बचा लीजिए वहां अंदर पता नहीं क्या चल रहा है और मेरी बेटी फोन भी नहीं उठा रही क्या आपकी बेटी का फोन चालू है हाँ बैल जा रही है उसको फोन लगाइए अरे मेरी बेटी और बीवी अंदर है अंदर जाना मुझे सर सर वो शरावन आ गया देखा उसको मैडम को साइड में बैठा एक मिनट एक मिनट अरे जाने दो हाँ आइए आइए चलिए चलिए अभी कुछ देर पहले धमकी देके गया था तो और अब खुद वापस आ गए अब बोला क्या चाहते हैं देख मैं जानता हूँ कि तू बहुत केड़ा आदमी है मेरे कॉर्ड है तेरा तो पहले भी अटैम्प टू मर्डर के केस में अंदर जा चुका है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तीन अटैकर्स अभी अंदर हैं वो तेरे ही आदमी है सर ये क्या बोल रहे हैं अंदर मेरी बेटी और बीवी है साहब बेटी बीमार है उसके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने निकला था देख सर भाई अगर मुझे बाद में पता चला ना कि सारा तेरा ही नाटक है तो याद रखना इस बार जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा था साहब एक बार गुस्से में झगड़ा हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आदमी गलत हूँ सर मैं कोई क्रिमिनल एक मिनट सर अंदर कहीं पकिया तो नहीं है कौन पकिया पकिया वही साहब जिसको नशे की हालत में मार मार के अधमरा कर दिया था मैंने उसी की सजा काट के बाहर आया लेकिन जिस दिन से मैं जेल से बाहर निकला हूँ ना उस दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है 
हो सकता है मेरे यहाँ होने की खबर उसको हुई और यहाँ मुझे मारने आया राजीव इस फोटेज को ध्यान से देखा इसमें वही तीन अटैकर्स हैं जो अभी हॉस्पिटल के अंदर है इनमें से किसी की कटकाठी देख ऐसा लग रहा है कि वो पक्या हो सकता है ध्यान से देखो जल्दी बोल नहीं इनमें से कोई नहीं लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि इन लोगों को पक्या नहीं यहाँ भेजा हो सर टेढ़ा आदमी है साहब वो इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते ये कुछ भी बोल रहा है सर फिर भी पता करते हैं पक्या है कौन वो तो पता ही करो लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अंदर चल क्या रहा है प्रसाद की बीवी ने बताया कि उसकी बेटी ईशा का फोन चालू है तो तूने अपना फोन बचा लिया क्या बात है भाव क्या बेटी पैदा की है तूने एकदम तेरे जैसी स्मार्ट है स्मार्ट गर्ल अरे भाव वहीनी का फोन नमस्ते वहीनी मैं बोल रहा हूं मैं कौन बोल रहे हो तुम भाव का दोस्त बोल रहा हूं मैं जिगरी दोस्त अच्छा वही नहीं एक बात बोलनी थी आपसे थोड़ी देर में आप विधवा होने वाले हो ऐसा लगा सुन के रखता हूँ माधवी जी कौन था इसको जानती हूँ इस आवाज को पहचानती मैं नहीं जानती इसे। और वो आपको वही नहीं बोल रहा था लेकिन मैं नहीं जानती कौन है माधवी जी साफ साफ कह रहा है की प्रसाद को मारने के लिए यहाँ पे आया तो पॉसिबल है आपके पति के लिए यहाँ पे आया हमें अच्छी तरह से याद करके बताइए आपके पति को किसी से जान का खतरा है मुझे कुछ नहीं बोल ये सब क्या चल रहा है अच्छा आ, आ, आपके पति का वो राइट हैंड है मोहन उसको तो पता होगा ना बुलाइए उसको और खुद अंदर है What? मोहन अंदर है हाँ, लेकिन मैंने आज सुबह ही मोहन भाव को बोलते हुए सुना था कि उसे सुधीर के ऊपर डाउट है उन्हें लग रहा था कि सुधीर धंधे में कुछ झोल कर रहा है तो आपको लग रहा है कि प्रसाद और मोहन को मारने के लिए सुधीर यहाँ पे आया मैं पक्का तो नहीं कह सकती लेकिन अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो धंधे का सारा कंट्रोल सुधीर के पास आ जाएगा सुधीर को फोन लगाओ सुधीर का फोन बंद आ रहा है पता करो ये कहां पे है और इसका फोन सर्विलेंस पे डालो जी सर चले जाओ यहां से वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा देखो गोली मत चला बात करो हमसे तुम्हारी डिमांड बताओ तुम चाहते क्या हो हम तुम्हारी डिमांड को पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे लेकिन प्लीज इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो मैं एक बच्ची और उसकी माँ को बाहर भेज रहा हूँ बच्ची की किडनी में स्टोन है उसे तकलीफ हो रही है उसको किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराओ पाँच मिनट में दोनों को बाहर भेज रहा हूँ अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को समझ में आई बात वो तेरी बीवी और बेटी को बाहर क्यों निकाल रहा है बना रहा है हमें अरे साहब मैं क्यों घुमाऊंगा मेरी बीवी और बेटी बाहर आ रहे हैं आपको उनको दूसरा अस्पताल शिफ्ट करना है ए आगे नहीं भाई भाई रुको कोई आगे नहीं जाएगा डोंट वरी कोई आगे नहीं आएगा आराम से देखो छोड़ दो तो सर पर चढ़ेगी मरती है तो मरे ऐसा मत बोले
देखो फायर मत करो हमें बताओ तुमने उन्हें आने क्यों नहीं दिया बाहर बस बहुत हो गई दरिया दिली अब और नहीं करूंगा देखो मेरी बात सुनो तुमने एक मां की एक बेटी की जिंदगी बचाने के बारे में सोचा ये देख के मैं अच्छा लगा तुम ये सब क्यों कर रहे हो तुम चाहते क्या हो तुम्हारी डिमांड क्या है वो तो बताओ ना प्रसाद मालवन करने मेरे बाप को मारा था अपने बाप का मौत का बदला ले रहा हूं मैं समझे देखो अगर तुम्हारी दुश्मनी प्रसाद मालवन कर से है तो बाकी लोगों की जान क्यों ले रहे हो तुम ये खून खराबा बंद कर दो तुम्हारी जो भी डिमांड है हमें बताओ हम पूरी करने की कोशिश करेंगे वादा करते हैं तुमसे अब ना वो जिंदा बचेगा ना कोई और चले जाओ यहां से देखो मेरी बोला ना चले जाओ यहां से समझ में नहीं आता क्या आ? देखो तुम फायर मत करो मेरी बात सुनो अब अगर तेरा भूपू फिर से बजा ना तो एक एक करके सबको मारूंगा यहां पे समझा क्या माधवी जी प्रसाद ने किसको मारा था ये सब झूठ है उन्होंने किसी की जान नहीं ली और ये तो बोल रहे हैं कि प्रसाद ने इनके बाप को मारा था कौन है वो बताइए ना मैं मैं नहीं नहीं जानती मैं नहीं जानती। राजीव कोई अपडेट इन तीनों के बारे में कुछ पता चला कौन है ये तीनों सर इनका सीसीटीवी ग्राफ सर्कुलेट किया पर कुछ पता नहीं चल पा रहा सर 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 सुधीर की सी आई है मेल पर फोन बंद करने से पहले सर उसने दो फेक आई के नंबर पे कॉल किया था मतलब इन तीनों क्रिमिनल्स को सुधीर ने यहाँ भेजा होगा इसने बताया कि प्रसाद ने इसके बाप को मारा था तो इसमें सुधीर का क्या रोल होगा पीहू पीहू देख देख मेरी तरफ देख हाँ ठीक है तू हाँ प्लीज हमें जाने दीजिए ना बाबू बाबू इसको इलाज की जरूरत है प्लीज जाने दीजिए चुप बोलो ना चुप चुप सर हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वो आदमी कोई डिमांड नहीं कर रहा है सर मैं लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 10 से 15 लोग हैं जिनको उसने होस्टेज बना रखा है जी सर देखो हम मानते हैं कि गोली चली थी लेकिन अब नहीं चलेगी देखो हमें बताओ तुम चाहते क्या हो सबकी मौत बात खत्म हीरो बनोगे सालो हीरो बनोगे एक बार सब छोड़ दो हमको हम तीनों जाके भून देंगे सालों को बस बहुत हो गया ये तीनों कौन है ध्यान से देख यही तीनों अंदर है कौन है वो ये दोनों तो मालूम नहीं लेकिन ये तीसरा जो है कौन है ये याद नहीं आ रहा है याद नहीं आ रहा है याद नहीं याद नहीं आ रहा है एक 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 मिनट 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 वो वो जो लड़के दिखा है है उसमें वाला इसका बाप पहले भाऊ के साथ में काम करता था साले ने दगा दिया था हमको तो प्रसाद ने इस अकबर के बाप को मारा था भाव ने नहीं मारा मैंने मारा था अकबर तू अपने बाप के मर्डर का बदला लेने आया ना लेकिन तेरे बाप का कातिल प्रसाद नहीं है उसका राइट एंड सुधीर है और वो तो हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं है अकबर तू ये सब करके भी अपने बाप के कातिल को नहीं मार पाएगा क्योंकि सुधीर हमारे कब्जे में है हम तेरे बाप के कातिल को छोड़ देंगे लेकिन उसके बदले में तुझे इन सबको छोड़ना होगा अकबर बोल अकबर 
तुझे अपने बाप का कातिल चाहिए हाँ मैं तैयार हूं लेकिन मैं प्रसाद और उसकी बेटी को नहीं छोड़ूंगा तुम सुधीर को अंदर भेजो मैं बाकी सबको एक एक करके बाहर भेजता हूं ठीक है अकबर ठीक है हम भेजते हैं सुधीर को ए वहीनी तू रडू नको तू टेंशन मत ले अरे मैं भाऊ के लिए कुर्बान होने जा रहा है कुछ नहीं होने देगा मैं भाऊ को मैं भाऊ को और ईशा को लेके आएगा इंस्पेक्टर एक बार बोलूंगा दोबारा नहीं बोलूंगा कान खोल के सुन लेना पहले सुधीर अंदर आएगा बाद में सब लोग बाहर जाएंगे समझा ठीक है दरवाजा खोलो अकबर सुधीर दरवाजे पे खड़ा है सबको बाहर निकलने दो मुझे तो पकड़ लिया इंस्पेक्टर लेकिन अभी तक इस कांड के मास्टरमाइंड को नहीं पकड़े तुम आ गया था प्रसाद से साला जो भी काम करो उसकी मर्जी से करो बहुत दान धर्म किया था उसने मेरे को अकेले उसके धंधे पे राज करने का था तो तूने अकबर को सुपारी दे दी दस साल से दुश्मनी फाल के बैठा था अपने बाप के आसानी से गेम बजा देगा साला पांच मिनट का काम करने के लिए पूरा पूरा रायता फैला दिया उसने मुझे नहीं पता था वो इतना बड़ा सन की है तूने अपने फायदे के लिए कितने मासूम लोगों की जान खतरे में डाल दी अपराध की दुनिया में रचे बसे लोग कुछ अलग ही मिट्टी के होते हैं यहां पारिवारिक रिश्ते आपसी जज्बात कभी ना कभी किसी की नफरत या बदले की भेंट चढ़ ही जाते हैं प्रसाद मालवंकर ने सालों पहले अपने परिवार के लिए अपराधिक दुनिया को छोड़ के एक सामान्य नागरिक बनने की कोशिश की थी लेकिन अपराध की अंधेरी दुनिया में सब कुछ काला होता है यहां बढ़ाया हुआ एक कदम कभी भी बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.